Welcome back to my channel. 今天这个视频是一个 What's in my bag， 然后主要会介绍两个包包，一个是我日常直接会拎出去的一个小包，然后另外一个是出去旅游一般会带的一个稍微容量大一些的包。如果你们喜欢今天这个视频的内容呢，那就接着往下看吧。今天要说的两个包呢。就是这两个，一个是 LV 的腋下包，然后另一个是 Balenciaga 稍微大一点的 tote bag。第一个呢是这个，算中古款吧，因为是我妈妈的，就是很久很久之前的款，这样子背着的小包。然后我挂了一个之前买的小挂坠，就觉得它这样子比较可爱。对，就是这样子一个小包。它非常非常的能装，现在是这么宽。我装了这些东西，这么多东西，对，但是它应该还能再装。就来一个一个看，包包里到底有什么吧。首先呢，就是我的耳机，我就是一个老年人，没有 AirPods， 所以只有这个带线的。然后这个线也被我缠得乱七八糟，每一次带出来。听的话都要解开它解好久，对我在这里我就不继续解下去了。对，反正呢就是我的耳机线。第二个呢是我的手机。其实我的手机一般都不会放在包里，一般都是拿着或者揣，就是裤兜里或者衣服兜里。我的手机就没有什么嗯、呃、好看的了，它就是一个普通的 iPhone， 好像是一个 iPhone 7， 反正就是超级超级旧的那种。我在网上买了一个这样子的壳。是小花花，对，还挺好看的。下一个是什么呢？我的墨镜，这个墨镜呢是 Gentle Monster 的，就是 Mars 那一款。然后它是我买的第二副这个款，因为我第一副把它弄丢了，所以我又买了一副。我超级超级喜欢这个，它的镜框不会那么那么的大，我不喜欢它其他的那些经典款。镜框都超级大，这个呢，我就觉得刚刚好。我反正是超级推荐这一款。我没有把它的那个眼镜袋拿上来，防止它会被刮伤还是什么。我没有找到我的那个袋子，所以今天就只能这样做。下一个是我的卡包，我不会用一个钱包，因为这个包这么小嘛，也装不了一个钱包。装这个正好横着竖着都可以装下，所以我就用一个卡包。这个是 b o t e g a 的。应该算经典的纹路吧，不是现在那种特别大的格子。我觉得它挺能装的，就这边装了三个卡，还能装一些奶茶店的那些积分积分卡呀、啊。这边装了一些现金，现金我就给折起来放在这里。现在都不用现金嘛，现在不是都是用手机刷嘛，或者是刷卡，所以就带一点现金就够了。所以这个是我的小卡包。下一个呢，就是这个，这个是什么呢？<笑>这个是大家。必备的，你洗洗手液就是 hand sanitizer， 出去反正现在都得消毒嘛，洗手啊、消毒啊什么，所以随身拿着这个都很好用。用这个擦一下手。在这个小包包里的最后一样是我的口红，我放了两只在这个包里，新买的一个 V C 的口红，就是一个小黑管，然后这样子夹心的这种，一个是这个 Y S L 的。这是四零七，就是这个豆沙色。然后我今天嘴上涂的也是这个，反正看心情吧。我喜欢在包里带很多很多支口红，一般可能还会带三四支。如果我没有想好我今天要涂什么口红，这回就装了这两支。看看它的容量是这么这么这么这么大的，超级百搭的一个小包。那第二个包呢，就是我的。我连加的，我忘了这是什么，反正这是一个就是 mini size 的 tote bag， 跟我脸差不多大，比我脸稍微大一点，但是它是这么大的一个小包，来看一下我里面都装了什么，这样子，看起来很乱，因为我装了很多很多东西，我其实把刚才一些东西就给装回来了，来 show 一下它的容量是多大的。这个包的话，我觉得它很适合夏天。我上次去日本的时候，我就背了这个来逛街什么的，都超级方便，因为它很大嘛。那我们我们就来看一下，这里面我有加了一些什么东西吧。首先呢，我们把之前我放进去跟那个包重合的东西拿出来。第一个就是这个卡包，其实这个包足够大放一个钱包了，但是我一般也不会带钱包，这个就够用了。第二个是还是这个墨镜。还是要放袋子，没有袋子真的很怕把它给刮了。它里面有一个小兜，对我这个小兜放了我的耳机，还有口红。下面就来说我这个包里又加了什么。第一个呢是
，这个我的充电宝 ，Romas 的。什么牌子我也不知道，我在淘宝上买的，反正。然后我把它贴了，我在 Brandy 拿的贴纸，我觉得还挺可爱的。后面我贴了一个小笑脸，也是 Brandy 的贴纸，正好它是白的，我就觉得小贴纸还挺好看的，可以充差不多三个手机，三次满格的手机电吧。它上面也挺好，就可以用不同的线来充不同的东西。对，还有一件呢，就比较大的一件，就是这个我的相机，我的 Fujifilm， 看一下它美丽的外观。这个呢，是我冬天刚刚买的。我买的这一款是 Fujifilm 的 X-T30 小相机，我觉得带它出去玩、拍什么拍照就特别好。加了一个这个十五到四十五的头，它应该还有另外一种，但是我没有换那个头，因为这个对我来说目前就够了。我也不是专业拍摄的，出去玩就带这个镜头就已经够了。然后那个包正好可以装下这个相机。我为什么选最后选这一款买呢？就是因为我还是喜欢 Fuji 的那种橙色，是算橙色吧？还有里面的一些自己带的一些 filters， 就是滤镜，你可以自己在里面调。它拍出来的照片比较的复古，我也不知道为什么，但是呢，就是有一种嗯比较复古的感觉。所以我觉得它就是我旅游的。最好的伙伴，其实我用它的时候会挂在脖子上，就这样子拍照。反正就是超级好看的相机，它看起来也超级复古，就很像 iPhone 手机里的那个相机的 emoji， 上面是银色，然后下面是黑色的。最后一件呢，我其实还会放现在在录像的这个佳能的 G7X， 然后我用的是 Mark II 嘛，这个相机我已经很满意了，所以。今天就介绍这两款包包里，我一般都会装什么？一个是比较日常的这个 LV 的腋下包，然后一个是出去玩容量稍微大一些的，不是稍微大，就是容量非常大的这个 Balenciaga， 它可以斜挎的这个小头。最后就是希望你们喜欢这个视频 ，Thanks for watching。